Assalamu alaikum and hi guys. So next we continue with the rate of for E2 and E1 reactions. So basically, uh, like I said previously, the properties of SN2 reaction is almost similar to the E2 except for the type of substrate favored by directions. And for the SN1 is um 90% exactly like the E1 reactions. Okay, so because of that, uh, the properties of E2, such as uh, is a bimolecular reactions, the rate of reaction is based on the Rx and also your base. Okay, and then it is a second order reactions. The rate of reaction depends in the concentrations of Rx. Okay, and then this is the rate equations. So why? Okay, kita tengok balik dekat you punya mechanism. So, for the E2 reactions, it involves one step mechanism. So, meaning that your base will attack directly your alkyl halide and then the rose formations of products. So, that's why rate of reactions there, K adalah rate K constant, bergantung kepada concentrations of Rx dan juga concentrations of base. K kalau dalam E2, to base. Kalau dalam SN2, nucleophile. That's the only difference. Okay. So, kenapa rate dia bergantung kepada kedua-dua substrate sekali? Sebab reactions dia berlaku serentak. Okay. Differ dengan E1 reactions adalah di mana you punya first step adalah melibatkan only you punya akil halide. So, this one is a slow reactions. So, in rate determining step, okay, so if you want to increase ataupun you nak cepatkan the rate of reactions, you can control your slow reactions. So, that's why untuk E1, rate equations dia adalah K constant, okay, depends on the concentrations of Rx only. Okay, kenapa Rx only? Sebab hanya Rx yang terlibat dalam slow step. Okay, yang ini, yang bawah ni, the number 2 ni, this one is a fast step. So, bila dah memang laju, kita tak boleh control. Okay, so kalau kita nak cepatkan rate of reactions, kita kena control yang slow. So, that's why rate of reactions untuk itu bergantung kepada akil highlight sahaja. So, meaning that kalau saya increase ataupun saya double up concentrations of H2O ni, so dia tak ada, takkan ada Effect on, effect on the rate of reactions. Right? So, untuk stereochemistry, this one buat ulangan sahaja. So, whether it is a E2 mechanism or E1 mechanism, so still akan follow SZ rules. Sebab tu, it is possible untuk dia dapat produk yang sama. Okay, macam saya tunjuk dekat atas tadi. So, this one, okay? So, sama ada di E1 ataupun di E2 possible untuk dapat same product kenapa? sebab dia guna sets eh? rules so rules yang sama, you akan dapat product yang sama if you punya starting material adalah benda yang sama alright, so and then E2 and E1 uh, reactions are regioselective. selective yang ni perulangan ok, kenapa dia regioselective? selective? sebab kita follow sets eh? Rules. So, favoring formations of the double point at more substituted or more stable carbon. So, hopefully you boleh faham. Okay, kalau kita kat sini, this one is you punya alpha carbon. Okay, this one alpha. So, you have two beta. Satu dengan dua. Beta dua ni dia primary. Beta satu ni dia adalah second. Diri. So, that's why you boleh dapat major dengan minor products. Alright, so and then for the solvent, solvent in elimination reactions, dia tak, uh, effect dia not so significant macam dalam um, substitution reactions. Alright, tapi basically itu dia favorite uh, polar aprotic solvent. So even dia suka polar aprotic solvent sama je macam substitutions. Alright. So, untuk rearrangement, itu sama macam SN2 nak occur sebab dia tak ada 
carbocation. So, bila dia adalah one step, tak ada formation of carbocation. So, no potentials untuk rearrangement. Okay, but for the E1 reactions, because of the other formations of carbocation, so that's why there are the potentials untuk rearrangement. Rearrangement macam mana? So, dia akan cari um, uh, place uh, atau tempat yang lebih stable untuk dia punya carbocation as compared to your, dia punya jiran. Okay, tu dia punya uh, carbon neighbor to the carbocation. Alright, so this is basically the summary. So, rate of reaction second order, yang ini uh, first order. So, you tengok je kalau ada dua atoms, second order, satu atom. Satu item ke item eh, sorry. Satu item, so dia adalah um, first order. So, reactivity sama. Cuma even dia takkan undergo uh, pada primary cup uh, akhir halide. So, untuk base, yang ni strong, yang ni weak. And so on, you boleh tengoklah sampai ke bawah summary saja. Okay, so ini basically uh, adalah reactions untuk primary, secondary and tertiary. Methyl halide saya tak include sebab methyl halide memang SN2 sahaja. Tiada pilihan kedua. Alright. So, um, so this one adalah primary, secondary and tertiary. So, kalau untuk primary, kalau you ada strong base ataupun weak base. Okay, weak base, you tak ada reactions untuk eliminations. Alright, tapi kalau strong base, dia akan pergi ke itu reactions. Same goes to the others. As long as dia adalah strong base, itu. So, kalau dia adalah weak base, dia akan pergi ke even and so on. So, right now, macam mana kita nak predict reactions tu? Secara conclusions ni, sama ada dia akan pergi ke SN1, SN2, E1 ataupun itu. So, ingat ya kelas, reactions, dia boleh jadi SN2 only. Or, itu only. Ataupun dia boleh berlaku serentak. SN2 plus dengan itu. Same goes to substitution SN1. SN1 only. Ataupun E1 only. Or, dia boleh berlaku serentak. SN1 plus E1. Tapi, tak boleh SN1 plus itu. Itu tak boleh. Dia kena um, number yang sama. Alright, so kalau you nak tengok daripada segi nucleophile dengan bases, so kalau strong nucleophile definitely SN2, kalau weak nucleophile SN1. Strong base itu, weak base E1. Okay, itu in term of nucleophile. Okay, so this is some of the example of nucleophile and bases. So basically, some um, nucleophile, it is a strong base, sorry strong nucleophile tapi dia adalah weak base. Okay, so you boleh klasifikan nucleophile. Okay, so saya letak ni base. Okay, ada yang strong-strong. Maksudnya dia strong nucleophile, dia strong base juga. Ada yang weak-weak. Dia weak nucleophile dan dia adalah weak base. Ada juga yang strong tapi dia weak base. Ada juga yang weak nucleophile tapi dia strong base. So, there are several species. Okay, so basically yang strong-strong ni biasanya dia adalah negatively charged ada oxygen dengan hydrogen. Contoh dia macam hydroxide ion lah. Okay, biasanya dia adalah strong. Ataupun, contoh lain macam you ada etoxide. Biasanya kalau oxygen dalam bentuk negatively charged tapi tidak semestinya semua eh. Alright. So, untuk example weak-weak, yang ini biasanya bila OH awak dalam keadaan neutral tanpa negative charge. Yang ini you ada negative charge sebab tu dia jadi strong-strong. Tapi ini OH awak dalam bentuk neutral tanpa negative charge. So contohnya dalam bentuk apa? Alkohol. Okay dia neutral. Contohnya water. Ada OH bonding tapi dia neutral. Okay. Strong nucleophile. Uh, weak base. Okay. So you boleh tengok species-species uh, highlight group. Contohnya kita ada um, iodine, iodide ion, okay, kita ada Br negatif. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang strong nucleophile tapi dia adalah weak base. Okay, so untuk yang weak nucleophile dan dia adalah strong base, so ada satu species dia yang cover untuk you punya syllabus. 
which is third butoxide. Okay, so KOCCH3. So basically, bila you ada K dengan ni, kita kena pisahkan dia. Sebab K sodium, uh, sorry, potassium sodium and lithium tu dia counter ion. So you akan dapat K plus dengan O negative C, CH3. 3. So basically, kalau oxygen with negatively charge, dia adalah strong, strong. Tapi because of dekat hujung ni, okay, di sini you ada bulky group. Okay, kalau dah lupa bulky group tu apa, sorry. Kalau dah lupa bulky group tu apa, you boleh refer balik pada previous lecture. Okay, so because of dia ada bulky group, dia akan menyebabkan niklofal jadi weak niklofal. So, sebab tu dia jadi weak niklofal tapi bulky group tak efek kepada base. So, that's why dia maintain sebagai strong base. Okay, so ini saja. So, lagi satu kelas saya nak bagi tahu. Kalau you nampak je, third butok side ni, you tak payah fikir panjang dah. Yang ini confirm itu mekanism sahaja. Okay, you nampak je third butok side sama ada dalam bentuk potassium potassium. Uh, Potassium third butoxide ataupun dalam bentuk negatif macam ni, definitely dia hanya akan undergo reactions itu sahaja. Alright? Okay. So, this one dekat sini dia ada summary. Okay. Contoh untuk yang first one ni adalah primary akhir highlight. Okay. So, untuk primary akhir highlight. Okay. Methyl highlight tak payah, tak perlu discuss eh. Sebab C, kalau you nampak CH3X ni, yang ini memang SN2. Okay, tak ada reactions lain. Okay, untuk primary, kalau ada strong niklofal dan juga strong base, okay, reactions awak akan pergi kepada SN2 sahaja only. Even though you ada strong base. Okay, so ingat eh, sebab Uh, untuk primary, dia tak boleh berlaku dua reactions. Only one reactions. Tapi kalau you ada weak niklofal and strong base, so baru dia akan pergi ke itu only. Okay. So kalau dia strong-strong, kita prefer kepada niklofal. Sebab kenapa? Bukan pergi ke elimination. Sebab elimination prefer tertiary, secondary and last sekali baru primary. Tapi untuk SN2 reactions, dia memang prefer memula CH3X and then primary and then baru secondary. Maksudnya, dia lebih stable untuk undergo reaction SN2 daripada E2. Okay, so kalau you ada secondary, you better check. Kalau dia strong-strong, strong niklofal, strong, strong, strong base, so dia akan pergi SN2 plus E2. Okay. Kalau dia weak-weak, niklofal weak base, okay, so dia akan pergi ke E1 plus SN1. Okay, kalau let's say lah dia adalah strong-strong, strong niklofal strong base, okay, tapi solvent dia adalah protic. So dia akan pergi ke E2 only. Okay, so same goes to yang this one. Sebab ingat pesan saya tadi, saya dah sebut, untuk eliminations, dia tak affected sangat dengan solvent. Tapi substitution sangat affected dengan solvent. Okay. Tapi kalau dekat sini, untuk primary, even though kat sini adalah protein solvent, SN2 tetap terjadi. Sebab uh, you, sorry, itu dia tak stable pada primary. Kecuali dia memang totally jadi weak niklofa, baru itu sahaja. Alright. So, kalau untuk tertiary pula, sama juga kalau dia strong niklofal, strong base. So, dia itu sahaja sebab SN2 tak berlaku pada tertiary. Kalau dia weak niklofal, weak base. So, bermaksud dia akan berlaku SN1 plus E1. Okay. So, you boleh tengoklah dekat sini. Alright. So, nanti uh, next video kita bincang yang ni pula. Okay. Thank you guys.